হয় লগ ডিজাইন তৈরির এই পর্বে আমরা সার্কুলার লগ ডিজাইন তৈরি শিখব সার্কুলার লগ বলতে আমরা এই ডিজাইনকে বোঝাচ্ছি এই ধরনের ডিজাইন কেবল যে লগতেই তৈরি হয় বিষয়টা কিন্তু এমন না এই ধরনের সার্কুলার ডিজাইন টি শার্ট ডিজাইন হইতে পারে আমার প্রিমিয়াম গ্রুপে একজন আমাকে রিকোয়েস্ট করেছেন যে টি শার্টের ডিজাইন নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করতে আসলে ইলাস্ট্রেটরের টি শার্ট ডিজাইন টিউটোরিয়াল আলাদা কিছু আমার তৈরি করা প্রয়োজন মনে করছি না আপনি যদি ইলাস্ট্রেটরের ব্যবহার জানেন টুলসের ব্যবহার জানেন আপনি যে কোনো ডিজাইন ইলাস্ট্রেটরে তৈরি করতে পারবেন ঠিক আছে ধরে নিব যে আমরা এখন এই ডিজাইনটি আমরা ইলাস্ট্রেটার ব্যবহার করতে করবো সেক্ষেত্রে আমরা ছয় ইঞ্চ বাই ছয় ইঞ্চ এটাকে তৈরি করলে এটা আমাদের যে ইয়ের মধ্যে বুকের মধ্যে আমরা প্রিন্ট করতে পারবো টি শার্টে ওকে চলুন তাহলে দেখি কীভাবে এরকম একটা সার্কুল সার্কুল চলুন তাহলে দেখি কীভাবে এরকম একটা সার্কুলার লগ তৈরি করতে হয় আমি এর আগে এটাকে তৈরি করেছি ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করেছি সামহাউ রেকর্ডের অডিওটা রেকর্ড হয়নি যে জন্য আমাকে এটা আবার তৈরি করতে হচ্ছে তো আমি এই লগটা সম্পূর্ণ আবার নতুন করে তৈরি করব আপনাদের জন্য আমি এখান থেকে ইলিপস টুল নিলাম এটা ড্রয়িং করবো এখানে শিফট ধরে আমি ইলিপসটা তৈরি করছি শিফট এবং কিবোর্ড স্পেস ধরছি যাতে করে আমি মুভ করতে পারি শিফট ধরলে ফিক্সড সাইজের ইলিপস তৈরি হবে আর স্পেস দিয়ে আমি অ্যাডজাস্ট করতে পারবো উপরে নিচে স্পেস ধরলে সাথে সাথে ওকে এটা তৈরি করলাম ধরে নিলাম যে ওটা সমান হলো এরপর আমি এটাকে কিবোর্ডে আই প্রেস করে আই ড্রপ আর নিব এখান থেকে কালারটা স্যাম্পল করে নিব এখন আমি এটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করব এবং আমরা জানি যে কন্ট্রোল এফ দিলে পেস্ট ইন ফ্রন্ট হয় মানে ঠিক উপরে পেস্ট হবে আমরা বাংলায় একটা কথা বলি জায়গায় খায় জায়গায় কি যেন করে যাই হোক ওই রকম আর কি এটাকে আমি সাদা করে নিলাম আবার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ আবার জায়গায় খাবো জায়গায় সেটাকে বিসর্জন দিব তারপর এটাকে আই ড্রপার দিয়ে আমি কিবোর্ডে ফ্রিকুয়েন্টলি আই তারপর হচ্ছে কন্ট্রোল ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এগুলো প্রাইস সিলেক্ট করি ঠিক আছে এখন এইগুলোকে আমি এই দুটাকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ সবগুলো কপি করে এটাকে এনে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে একটু তৈরি করে নিলাম এখন আমরা এটার মাঝখানে যে এলিমেন্টগুলো আছে ওইগুলো তৈরি করব ওকে এগুলোকে আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে নিই আর হয়তো বা আমি এটা এখানে যে সাদাটা আছে এটা কপি করে নিতে পারি ওকে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম তারপর পুরোটাকে কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম তারপর হচ্ছে কিবোর্ডে কন্ট্রোল এফ দিয়ে ফেস্ট ইন ফ্রন্ট করলাম এটাকে আমি একটু বড় করে দিই কিবোর্ডে শিফট এবং অল্ড দুটো একসাথে ধরে তারপর বড় করব যাতে চারও পাশ থেকে একসাথে বড় হয় ওকে তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে টিতে চাপ দিয়ে ধরব টাইপ অন এ পাথ এই টুটা সিলেক্ট করব চাপ দিয়ে ধরলে এটা আসবে অথবা আপনি এখানে ক্লিক করলে সবগুলো এখানে আসবে এখানে আসার পর আমি টাইপ অন এ পাথ নিব এখন এখানে নিয়ে আসার পর আপনি দেখছেন যে এখানে একটা আইকন এটার মধ্যে আমি যদি ক্লিক করি এটা কালারটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমরা শুরু করব হচ্ছে এখান থেকে একদম ছয় যেখানে থাকে ছয় পজিশনে আমরা ই করব ক্লিক করলাম এখানে এখানে আমি লিখবো স্টার বাক্স এস টি এ আর বি ইউ সি কে এস এটা আমি ফন্ট দিতে পারি রেল ওই যে ফন্টটা আছে আর এ এল ই আমি বোল্ড ফন্ট দিলাম তারপর এটাকে আমি হয়তো বা একটু বড় করে নিলাম এবং এখান থেকে কালার দিতে পারি হোয়াইট ওকে এরপর আমি এটাকে সেন্টার করে দিতে পারি এখানে ক্লিক করে ওকে আমি হয়তো এটাকে আরও একটু বড় করতে পারি এখান থেকে আমরা সাইজ বাড়াতে পারি একটু ছোট করি যাই হোক হয়তো আমি যদি এখান থেকে ইলিপসটাকে বড় করি তাহলে হয়তো একটা মাঝখানে আসবে ওকে আর ইলিপস বড় করার সময় আমাকে অবশ্যই কিবোর্ডে শিফট এবং অল ধরতে হবে তাহলে চার পাশ থেকে সেম রেশিওতে বড় হবে এখন আমার এই লেখাটা ঠিক নিচে আবার লিখতে হবে তো এটা লেখার জন্য আমি খুব মানে জাস্ট এটাকে ডুপ্লিকেট করব এখন দেখুন এটা হচ্ছে এখানে শুরু এবং শেষ দুইটা মার্ক আছে এই সার্কুলার লগ আমি এই পাথ টাইপ ওয়ান এ পাথ টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি টেক্সট টুলটাকে সিলেকশন টুল দিয়ে যখন সিলেক্ট করব তখন এরকম একটা টান দেখতে পাবো তার মানে এটা হচ্ছে সেন্টার ওকে সেন্টার ধরে আমি যদি ঘুরাই দেখবেন যেটা আমি সব জায়গায় ঘুরাইতে পারতেছি ঠিক আছে 
এখানে কন্ট্রোল জেটে আন আন এটাকে আমি এখন কিবোর্ডে অল্ড ধরে অল্ড ধরে টান দিব তাহলে একটা কপি হবে আমরা জানি যে কিবোর্ডে অল্ড ধরলে কপি হয় এখন আমি এটাকে ঘোরাবো এখন এটা যে কোনো জায়গায় পেস্ট হইতে পারে আপনি জাস্ট চেষ্টা করবেন যে এটাকে ঠিকমতো একটু ভালো একটা পজিশনে রাখতে কিন্তু এরা হয়তো পারফেক্ট পজিশনে নাও হতে পারে এখন আমার ক্ষেত্রে মোটামুটি পারফেক্ট পজিশনে আসছে হয়তো এটাকে আর একটু ঘুরে এলে আমরা ঠিক সয়ের এই পজিশনটাতে আনতে পারি এই যে এখন এই পজিশনটাতে আসছে এখন প্রবলেম হচ্ছে এটা হয়তো উপরে যখন ছিল তখন লাইনের মধ্যে থাকাতে ঠিক ছিল কিন্তু নিচে যখন আসছে তখন এটা উপরে রয়ে গেছে এখন আমি এখানে টাইপ টুলে যাব অপশনে টাইপ ওয়ানে পাথ অপশনে যাব এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা অপশন আছে ওকে আমরা এগুলো নিয়ে কিন্তু প্লে করে দেখতে পারি যেমন এটাতে না আমি এটাতে প্লে করলে আপনি বুঝতে পারবেন টাইপ টাইপ অন এ পাথ এখান থেকে আমরা স্কিউ দিতে পারি তারপর থ্রি ডি দিতে পারি বিভিন্ন রকম দিতে পারি আসলে এখানে কোনোটা আমাদের এই মুহূর্তে কাজে লাগছে না আমরা যেটা ইউজ করব রেইনবো ভালোবাসার আইকন সেটাই আমরা ইউজ করব এখন হচ্ছে নিচেরটাকে নিয়ে কিছু একটা করার পালা এটাকে কিভাবে করব তখন আমি আবার টাইপ অনে পাথ অপশনে যাব টাইপ অনে পাথ অপশনস এখানে যে কিছু চেঞ্জ করে দেখতে পারি কি হয় এখান থেকে আমরা অ্যাসেন্ডার এটা দিলে মনে হয় ঠিকভাবে হচ্ছে ডিসেন্ডার সেন্টার সেন্টার দিয়েও মোটামুটি হচ্ছে বাট আমাদের মনে হচ্ছে যে আমরা আমরা বেজ লাইনে ছিলাম আমরা অ্যাসেন্ডারে যাব ওকে করলাম এখন এখানে সামান্য একটু গ্যাপ রয়ে গেছে তাই না তো আমরা ক্যারেক্টার প্যালেটে এর আগে যে কাজ শিখেছিলাম এখানে যে অপশনগুলো আপনি যদি না দেখেন হাইট যদি থাকে অর্ধেক যদি থাকে আপনি এই আইকনে যে শো অপশনে যাবেন এবং এটা হচ্ছে বেজ লাইন শিফটার মানে লাইনের থেকে শিফট করতে পারবেন আপনি এখানে মাইনাস দিলে দূরে যাবে প্লাস দিলে কাছে আসবে এখন মনে হচ্ছে যে থ্রি টু পয়েন্ট এইট দিলে সম্ভবত ভালো হবে টু পয়েন্ট এইট এই যে এখন দেখুন পারফেক্টলি লাইনের বাহিরে আছে এখন নিচের এই অংশটাতে আমরা হয়তো বা লিখতে পারি সি আর ই এ টি আই বি ই সি এল এ এন ক্রিয়েটিভ প্ল্যান ওকে এটাকে আমরা হয়তো টেক্সট সাইজ ছোট করে দিতে পারি অথবা চিকন করে দিতে পারি আমাদের উপর নির্ভর করব এরপর আমরা এখান থেকে এখানে শেপ টুল থেকে এখানে আমরা স্টার শেপ টুল নিব এখানে একটা স্টার রাখব তারপর স্টারটাকে আমরা কিবোর্ডে অল্ড ধরে কপি করে এখানে নিয়ে আসব ওকে এই হয়ে গেল আমাদের সার্কুলার লগো মাঝখানে এই অংশটা আমি তৈরি করতে পারছি না খুবই দুঃখিত এটা হচ্ছে আমেরিকান একটা ক্যারেক্টার বা আর্ট এটা আমার দ্বারা এই মুহূর্তে তৈরি করা সম্ভব না আর এখানে সম্ভবত আমার একটা কথা বলে রাখা উচিত সেটা হচ্ছে আপনি যখন এই ফ্রি ট্রান্স টাইপ ওয়ানে পাথ যে কোনো একটা শেপ সিলেক্ট করবেন আপনি সিলেকশনে যাওয়ার পর উপরে এবং নিচে দুই জায়গায় আইকন দেখতে পাবেন এই যে এখানে একটা লাইন আছে এখানে একটা লাইন আছে আপনি দেখুন এটা কিন্তু হচ্ছে ইন্ডিং লাইন সরি আমি যখন এটাতে ক্লিক করব এগুলো কিন্তু শিফট হবে এই যে দেখুন এগুলো ঘুরতেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইন্ডিং এটা হচ্ছে শুরু এবং এটা হচ্ছে শেষ এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনি প্লে করে দেখতে পারেন ঠিক আছে অনেক সময় দেখা গেছে আপনার অর্ধেক আছে কিছু অংশ ভিজিবল আছে তখন আপনি এই যে প্লাস আইকনটা এখানে দেখবেন এখানে এখন এখানে ক্লিক করে এই লাইনের মধ্যে ক্লিক করে আপনার এই অংশটা বাড়াইতে কমাইতে হতে পারে আপনি টেক্সটের সাইজ কমাইতে হইতে পারে এরপর এইটাকে আপনি আমি তো তখন সেন্টারটা নিয়ে কাজ করছিলাম কারণ হচ্ছে আমার লেখা এখানে কম দেখা যাচ্ছিল তো আমি আপনি যদি এটা দেখতে না পান এই টানগুলো যদি আপনি দেখেন এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনার কাজ করতে হতে পারে এই দুটোই যদি সেম কন্ডিশনে থাকে তখন কিন্তু আপনি ভালোভাবে বুঝবেন না এই দুটোই এ দেখা যাবে এখান থেকে আপনি এগুলো দিয়ে নাড়ায় অনেকটা ই করে নিতে পারেন এখন এইটা যদি এখানে আসে আর এইটা এখানে আসে তাইলে হয়তো আপনার জন্য সুবিধা হয় আর এটা থেকে সুবিধা হলে আপনি সেন্টারটা নিয়ে যদি কাজ করেন তাহলে আপনি পারফেক্টলি সেন্টার যদি করতে পারেন তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনার ডিজাইনের সব কিছু ঠিক আছে এখন যদি আমি এখানে সাইজ বাড়াই কিছু অংশ ইনভিজিবল হয়ে গেছে আমি এটা এখান দিয়ে বাড়াই দিতে হবে এই লাইনটা দিয়ে বাড়াই দিতে হবে আর আমি সাইজটা কিছু কমিয়ে দিতে হবে তো আশা করি আপনারা এই এই ধরনের কাজ করতে গেলে কোনো সমস্যা করবেন না ইনশাআল্লাহ 
ওকে তাহলে আশা করি সবাই টিউটোরিয়ালটা এনজয় করেছেন পরবর্তী ভিডিওতে আমরা অন্য কোন ক্যাটাগরি লগো নিয়ে প্র্যাকটিস করব সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ